两百八十万买了一个一楼带院子的一个房子啊，大家可以看一下咱面前这么大的一个院子，可以种种花花草草，种种菜，真的是很多人可能看到这儿呢都非常的羡慕。大家可以看一下我的院田，我的门前这么多东西，这么大一块地都是我的，很多人是不是非常羡慕？但是我呢买了这个房子啊，这个一楼带院子的一个房子，真的是住了三年，我是后悔了三年。虽然说有这么大的一个院子，我感觉真的是太坑人，太吓人了啊！今天呢，就给大家说一说买这种一楼带小院房子的一个五个坑吧。可能很多人都不知道啊，可能很多人都买过，没有踩过这个坑，感觉这是又是什么好事然后自己买这个房子肯定得了很多的一个好处或者是什么，但是住过之后呢，才知道真的是后悔死了啊。那首先呢，第一个坑就是这种像这种一楼嘛，大家都知道蚊子多，虫子多嘛，就是为了装修这个院子，为了把这个院子搞得好看一点，然后让自己有一个什么后花园。我就是买了刚才大家可以看到的那个些花花草草，一盆一盆的种在这个院子里面嘛。这个花花草草一多，再加上它是一楼嘛，就非常容易招这个蚊子。一到那个夏天的晚上，蚊子真的是太多了，基本上就嗡嗡嗡嗡嗡，吵的人就睡不着觉。我呢就本来是想着呢搞一个院子，然后自己再搞一个躺椅在院子里面，然后自己休息休息，享受一下这个田园生活。结果呢到夏天之后呢，根本就不敢在院子里多待。稍微待一会儿呢，那腿上呢，包括那小孩呢出来以后，那腿上咬的全部都是包，真的是让人太苦恼了啊！那第二点就是这个一层嘛，它就是这个噪音非常的大嘛。当时呢，买这个一楼的时候，其实我就考虑到这一点因素，可能会一楼因为离这个小区包括各个地方都比较近嘛，可能会吵一点，但是没有想到呀。就是吵的会这么严重啊！就是家里面也是住的老人嘛，老人家本来是喜欢想着是热闹一点的，可是真正住进去之后呢，我才发现这种低楼层啊，就是这种噪音呢、啊，真的是太夸张、太吓人了。就是每天基本上早上五六点钟，刚刚天刚刚亮，小区里面那种跑步的、什么跳广场舞的，还有那种干什么不知道健身的，就开始浩浩荡荡的在小区里面。就是各种声音，各种嘈杂，各种吵人啊！时不时的还呐喊几句，还喊个口号什么的。有时候呢，你像晚上之后呢，我那个很多的夜班工作嘛，我是需要加班的。然后回来之后很晚嘛，加班之后两三点才睡觉，结果呢五六点就被吵醒了，真的是被他们吵得给受不着觉啊！去物业投诉也不顶用啊，顶多就管个一两天时间。但是后面人家该继续这样就继续这样，谁让自己住到一层呢？然后吵只能吵着，只能自己忍受嘛。那像第三个坑就是这个隐私性太差啊，大家可以看一下，基本上我站在外面啊，从我这个这边，我如果窗户呢不拉这个帘子呢，别人在这外面看我家里面，基本上就跟透明一样，然后换个衣服、洗个澡，被看得一清二楚的啊，真的是路过的人也非常好奇，他特别喜欢往我们屋里看，就感觉特别的不自在，就感觉到自己天天跟个透明人人一样，被别人看的跟。所有东西都被别人看的给清清楚楚，家里面放个什么东西也都被看得清清楚楚的啊。那第四个呢，我就感觉呢特别的脏乱差啊！一楼带这种院子的真的是很脏啊！我们小区呢有很多住户在这里面，因为我们这一层这一栋楼呢总共是有三十多层，三十三层吧。物业整个的管理也不是太好，然后也是那种什么很多环建的用户嘛都在这边住嘛，再加上一些住户呢，他们本身就是那种村里面过来的嘛，他们那个素质也比较差，然后喜欢高空乱丢垃圾乱扔也就算了，还有人呢故意把那种各种的屋里面的垃圾，包括带着那种。呃，污水的，带着那种、那种、那种叫什么的那种干水的，还有那种用过的那个呃姨妈巾的或者什么，直接就从高空抛下来啊，直接就扔到我的院子里面。你像有好几次我都在屋里面休息嘛，然后突然听到院子里面啪的一声，轰的一声非常大，我出来一看呢，也不知道哪个没有素质的邻居，直接从楼上呢拎了一大。袋的一个垃圾啊，直接就砸到了我的那个阳光那个房顶上面嘛。我就在想，如果说呢，这个垃圾呢砸到我头上，后果真的是不堪设想。而且呢，也没有什么摄像头，肯定到时候也找不到谁负责，只能自己吃这个闷亏。那像第五个坑啊，最重要的一点，我就感觉了这个一楼的这个房子实在是想往外卖呀、啊，应该是非难度非常大的。在这套房子里面，其实住了一年多以后呢，我就想把这个房子给卖掉，我就非常不喜欢这个房子，啊，我就想。置换一个稍微那个五六层的一个房子，稍微住的高一点，就在中介呢，把中介找到中介，把这个房子给挂出去了。可能是呢，挂了将近半年的一个时间，基本上没有一个人来看房的啊。我就问中介是什么情况，然后我这个房子地理位置也挺好的，而且小区呢也非常完善，为什么会没有人来看房呀？我中介呢才告诉我，就是一楼这种房子的，一般都很难出手，很难卖出去的。除非你就是大降价，你像你280万买的房子，你降个50万左右，兴许呢还会有人接手。
。大家觉得我是不是亏大发了？买了一个一楼的房子，然后结果呢要亏五六十万才能够卖出去。所以说，我们大家要在买房子的时候也一定要考虑清楚，就是房子的这些优缺点再去购买啊，不要像我一样冲动，没有好。没有考虑好，然后就顾眼前的一个利益，结果呢，贸然亏了很多的一个钱。现在我们小区里面有很多这种一楼带院子的房子都在往外卖，结果呢都是卖不出去，真的是肠子悔青，烦恼不断啊！不知道大家买房的时候会不会考虑这种一楼呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。